Det indadte immunforsvar sættes i gang i løbet af få sekunder til timer. Det er det første respons på, at mikroorganismer er trængt igennem kroppens ydre barriere. Det slår til med samme styrke, hver gang kroppen bliver inficeret. Det indadte immunforsvar benytter sig af cellulære funktioner ved aktivering af makrofager og neutrofilgrænne sytter, samt humorale komponenter, hvor komplementsystemet spiller en vigtig rolle. Komplementsystemet anvender begrænset antal receptorer til at genkende molekylære strukturer specifikke for mikroorganismer. Det består af en lang række plasmaproteiner, som kan aktiveres i en afbalanceret kædereaktion. Der findes tre aktiveringsveje. Den klassiske, den lektinmedierede og den alternative. Ved injering sættes en proteolytisk kaskade i gang, der resulterer i kløvning af proteiner i A- og b subunits hvor A øger den vaskulære permeabilitet og aktiverer responser, B binder til fagosytter og fremmer fagosytering, samt emulation af patogener. Alle aktiveringsveje fører til dansen af den klassiske c 3 konvertase hvor efter komplementsystemet kan udøve sin virkning. Der sker altså en aktivering, amplificering og terminering, og der i gang sættes et inflammatorisk respons med, rekrut- med rekruttering af leukocyter til infektionsstedet. Den klassiske aktiveringsvej starter ved interaktion mellem antistof og antigen på en cellemembran, hvor til se et komplekset binder og aktiveres. c et komplekset består af tre separate proteiner, C1Q, C1R og C1S. C1Q binder til FC-protein og fører til aktivering af den proteolytiske aktivitet af C1R og C1S. C1S kan nu kløve C4 i to fragmenter, hvor C4B binder til bakterien og C4A er en anafylder toxin. Herefter kløver C2 i to fragmenter, så vi får C2A og C2B. C2A binder også til bakteriens overflade, så vi får dannet C4B, C2A-komplekset, der udgør den klassiske C3-konvertase, som nu kan spalte C3 til de tre aktive fragmenter, C3A, C3B og C3D. Og C3A er en anafylotoxin. C3B kan virke optionaliserende og binde til komplekset med C4B, C2A, der til sammen vil udgøre C5-konvertasen. C3D promoverer B-cellaktivering. Den lektinmedierede aktiveringsvej aktiveres via to typer af kulhydratbindende plasmaproteiner, bananbindende lektin, MBL, og figulinerne i 2 og 3. Fælles er, at de binder til pulsakrider og de opbyggede pulpeptidkæder. MBL og figuliner findes i kompleks med to mindre serinproteser. Binding af to eller flere lektinernes globulære hoveder kulhydrater på en mikroorganismens overflade fører til aktivering af MASP1, 2, hvilket fører til masp 2 medierede spaltning af C4 og C2, ligesom vi så ved den klassiske aktiveringsvej. Herefter spalte C3, hvor C3A er en anafylotoxin, og C3B binder til C4B C2A komplekset og danner C5 konvertasen. Modsat den lektinmedierede og den klassiske, så finder dannelsen af C3 konvertaser sted hele tiden på et meget lavt niveau i den alternative aktiveringsvej. Den aktivator og denne aktiveringsvej er derfor et stof, der øger aktiviteten og stabiliserer C3-konvertasen. Altså vil også fravær og nedregulering være aktiverende for denne vej. C3 er den kom- komplementfaktor, der findes i størst mængder i blodet. C3-konvertasen minder meget om den, der er i den klassiske aktiveringsvej og består af C3 og faktor B. Der sker en konformationsændring i C3, så der eksponeres et bindingssted for faktor B. Ved binding af faktor B indtiers den alternative aktiveringsvej, hvorefter faktor B får proteaseaktivitet i kraft af fraspaltning af fragmentet store B lille A via faktor D, og fungerer nu sammen med C3 som en midlertidig C3-konvertase. C3-molekylet bliver spaltet til C3A og C3B-fragmenter. Aktiveringen finder først rigtigt sted, når den alternative c 3 konvertase c 3 lille b store b lille b bliver stabiliseret ved binding af plasmaproteinet propyopardin. Der ses en selvforstærkende proces, 
hvor aktivering af EC3-molekyle fører til aktivering af mange andre. Den klassiske og alternative aktiveringsvej, C3-konvertaser, omdannes til C5-konvertaser, og efter spaltning af den næste komponent, C5, dannes der anafylotoxinet C5A og fragmentet C5B, som er en nøglekomponent i opbygning af membranangrebskomplekset, MAC. Den sidste fase af komplementkaskaden skal føre til dannelsen af et membranangrebskompleks, som er medfører cellelysis. Denne proces sættes i gang af C5B, som kun virker, hvis det er løst associeret med C3B i C5-konvertasen. I en kæde af ikke-enzymatiske reaktioner binder C5B for C6, derefter C7, og danner et kompleks med kortvarige bindingsevne over for cellemembranen. Dette kompleks dissocierer fra C5B, hvorefter C8 binder, hvilket fører til gennemboring af membranen og i gang sætter en langsom cellelyse. Den går først rigtig i gang, når C9-molekylet binder. C8-alfa-kæden binder først et C9-molekyl, og derefter kan lysere polymerisering af op til 18 C9-molekyler. Vand kan nu frit strømme ind i cellen, så cellen sulmer og til sidst springer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at komplementsystemet begyndte at virke på kroppens egne celler. Derfor er der en række mekanismer, som forhindrer dette. Nogle af de vigtigste komplementregulerende proteiner er de cirkulerende c 1 esterase inhibitorer C4-bindende protein og faktor H, samt de membranbundne CR1, Decay Accelerating Factor, DRF, og Membrane Cofactor Protein, MCP. C1-inhibitor hæmmer funktionen af C1-komplekset i den klassiske aktiveringsvej, mens at c 1 esterase inhibitoren hæmmer MASP2 i den aktinmedierede aktiveringsvej. C4-bindende protein udkonkurrerer C2 og fungerer som en inhibitor af C3-konvertasedannelsen. Som kofaktor for faktor I fungerer C4-bindende protein også ved at nedbryde C4B til C4C og C4D. Regulering af den alternative aktiveringsvej er underlagt fem regulatorer, hvor faktor I er direkte involveret i C3Bs nedbrydning. Den indirekte nedbrydning af C3B er også katalyseret af faktor I, hvor alfakæden spaltes af to omgange, så vi ender med C3DG og C3C. Faktor H har nogle af de samme funktioner som C4-bindende protein og virker derudover også ved at udkonkurrere faktor B. Og faktor B var den faktor, der var vigtig for den alternative aktiveringsvej. Således at komplementaktiviteten på overfladen af vores egne celler hæmmes. CR1 er et af de tre membranbundne proteiner, der har størst effekt på regulering af c 3 konvertaseaktiviteten Det har nogle af de samme funktioner som faktor H ved at hæmme dannelsen og fremme henfald af c 3 konvertaserne samt fungerer som kofaktor for faktor I. Derudover er CR1 receptor for C3B og IC3B. De to andre membranbundne proteiner, MCP og DRF, er også med til at hæmme C3-konvertasen. Nedbrydning af C5-konvertaser foregår på samme måde som for C3. Nogle komplementfaktorer spiller også en vigtig rolle i B-cellers aktivering. CD21 er receptor for komplementfragmenterne C3D, C3DG og IC3B. Og hvis disse er bundet til receptoren, modtager B-cellen et stimulatorisk signal gennem CD19-molekylet, som sidder associeret med CD21. Udover at have betydning for det adaptive immunforsvar, spiller komplementsystemet og dets aktører en stor rolle i forbindelse med hemostasen og kontrol af inflammation. Komplementkomponenter syntetiseres primært i levercellerne, og produktionen er uafhængig af eksterne stimuli. Derudover findes der en række celler, som også bidrager til komplementproduktionen, heriblandt makrofager, den britiske celler, som fremstiller flere komponenter. Proinflammatoriske cytokiner og komplementfragment C3A 
spiller en rolle i forstærkning af organismens modangreb imod infektion ved at øge produktionen og styre den lokale komplementsyntese.